ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും വെൽ സച്ചൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ബ്രെഡ് പോളാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയ സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഏരിയയില്ല അതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റാം തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിൽ വെച്ചൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നല്ലോണം ഉള്ളി ഒന്ന് വാടട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കന് മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക അത് എല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഇത് പിന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ വേണം ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റ് ഇതിലോട്ട് മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ചിക്കനിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടുള്ള എരിവുള്ളൂ എന്നാലും നല്ലതൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം വടന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊന്ന് പോട്ടെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഞാൻ വേറെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എത്ര പൊടികൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടി ഇടാന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വരട്ടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ലതുപോലെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനെ വെന്തതാകൊണ്ട് പിന്നെ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഉപ്പ് അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് ഇടാം കാരണം ആ ഉള്ളിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കന് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി സാധാരണ സമൂസയ്ക്കൊക്കെ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറ് അധികം ഒന്നും ഇടാറില്ല വെജിറ്റബിൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഇടാറില്ല സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ചിക്കനും മുട്ട മിക്സിയിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് വേണ്ടത് നാല് ബ്രെഡാണ് നാല് ബ്രെഡ് സൈഡൊന്നും കളയണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വലിയ ബ്രെഡ് ആകൊണ്ടാണ് നാല് ബ്രെഡ് എടുത്തത് അല്ല ഇനി ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേറെ കൂടുതൽ എടുക്കൊണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിലോട്ട് ഇതൊരു അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര സ്പൂണ് ഉപ്പും വേണം ആ മസാലയിൽ ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതി പിന്നെ ഇതാ ഒരു കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം വടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അത് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിലിത്തിരി എൺ നെയ്യോ എണ്ണയോ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ ഏതാ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചാൽ അതൊഴിച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്ററി അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ക
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ബാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൊണ്ടു നല്ല ലോയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കൊണ്ടു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ഇതാകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതാ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കുരുമുളക് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ഇല്ലൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ആവി പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രൂപത്തിൽ അടച്ചു വെക്കൊണ്ടു അതുപോലെ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കരിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിയിലൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചു കാരണം എനിക്ക് കരിയോന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മോൾഭാഗം അങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ടത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദോശക്കല്ല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടി വല്ലാതെ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം കരിയാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചട്ടി എടുത്ത് താഴെ വെച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെച്ചോളൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഈ മോൾഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്നാവട്ടെ ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം മതി അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ അടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് കടന്നാൽ മതി തീ എപ്പോഴും നോക്കുകൊണ്ടു തീ നല്ല സ്ലോ അല്ല തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് കാരണം അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അധികം പണിയും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ ഓൾ എന്നുണ്ടാവും അത് തന്നെ കൊടുക്കണേ അപ്പോഴേ എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അസ്സലാമലൈക്കും